हेलो दोस्तों गेट्स मैशन में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ही एक ट्रिकी सब्जेक्ट रहा है बिकॉज इसमें हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की ही डिस्कशन करते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं इन कॉन्सेप्ट को ना क्रैम करने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वो इस पूरे सब्जेक्ट में लैक करते हैं लेकिन जितनी भी वीडियोस में लेके आ रहा हूं इनमें हमने सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे एक्चुअल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर हम कैसे काम करते हैं लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं विद द कॉमन बस और वो कॉमन बस को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स एक बार आप वो वीडियो जरूर चेक कर लें क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे उनको कनेक्ट करते हैं एक्चुअल में सर्किट कैसा होता है यहां पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पे एड्रेस रजिस्टर है डेटा रजिस्टर है एक्यूमुलेटर प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टेम्परेरी रजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर अब इनके जो साइज है कि कितने साइज का ये रजिस्टर होता है तो जनरली जो रजिस्टर हमारे सिस्टम में होते हैं वो होते हैं सिक्सटीन बिट के और या फिर वो एट के भी हो सकते हैं थर्टी टू बिट के भी हो सकते हैं लेकिन जनरली हम सिक्सटीन बिट के रजिस्टर्स को यूज करते हैं अब ये रजिस्टर बेसिकली होते तो सीक्वेंस ऑफ बिट्स ही हैं या होते तो सीक्वेंस ऑफ क्या फ्लिप फ्लॉप्स ही हैं लेकिन इनका साइज कैसे मैटर करता है मतलब कैसे हम इनके साइज को मेजर करते हैं ये डिपेंड करता है इस कॉन्सेप्ट पे तो सबसे पहले अगर आप बात करो यहाँ पे मेमरी की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेमरी हमारे पास है जो रैम वो है फोर जीरो नाइन सिक्स इंटू सिक्सटीन हमने बहुत ही स्मॉल साइज ली है ताकि आपको पता लग जाएगा ये पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में तो अगर हम बात करें मेमरी फोर जीरो नाइन सिक्स तो फोर जीरो नाइन सिक्स है क्या ये है नंबर ऑफ वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब आप पूरे एक पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर अगर हम बात करें यहां पे ये मेमोरी है तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अब उस वर्ड के अंदर हम कितनी बिट्स को स्टोर कर सकते हैं मतलब वर्ड का साइज अब आपको ये वर्ड जो है वो मैं बता देता हूं कि वर्ड एक्चुअल में है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जनरली बात करते हैं ब्लॉक की लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं दैट इज अ वर्ड अब वर्ड एक्चुअल में है क्या इट इज अ मेमोरी रिप्रेजेंटेशनल यूनिट मतलब मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ऑल दो हम बाइट भी यूज करते हैं आपने अभी तक बाइट के बारे में सुना होगा कि मेमोरी इज अ बाइट एड्रेसेबल लेकिन बाइट एक्चुअल में है क्या ना बाइट हमें पता है कि ये फिक्स नंबर है एक बाइट किसके बराबर है आठ बिट के लेकिन आज के टाइम पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं थर्टी टू बिट सिक्सटी फोर बिट तो जो वर्ड का साइज है ना वो एक बाइट से लिमिटेड नहीं है वो हो सकता है दो बाइट का हो चार बाइट का हो मतलब मल्टीपल बाइट्स का भी वर्ड हो सकता है तो इसीलिए अगर हम मेमोरी की बात करें रियल लाइफ सिनेरियो में तो वो होती है वर्ड एड्रेसेबल तो वर्ड यहां पे क्या है कि मेमोरी के अंदर हम कितने वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ वर्ड्स वो है हमारे पास फोर जीरो नाइन सिक्स और हरेक वर्ड के अंदर कितनी बिट्स आ सकती है मतलब टोटल साइज क्या है उस वर्ड का वो है 16 और ये 16 मतलब बिट्स जिसको आप कह सकते हो टू बाइट तो यानी हमारी एग्जांपल में एक वर्ड जो है वो दो बाइट का है आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो अब अगर हम बात करें 4096 तो 4096 मतलब नंबर ऑफ वर्ड हमारे कितने हुए टू रेस टू पावर 12 आप इसको क्या लिख सकते हो टू रेस टू पावर 12 क्योंकि हम इसको नंबरिंग कैसे देंगे इस तरीके से जीरो 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 मतलब 12 नंबर ऑफ जीरो फिर जीरो 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 वन इस तरह से करते करते लास्ट में क्या होगा वन 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 मतलब कॉन्टिन्यूसली 12 वन और इस तरीके से हम सारे वर्ड्स को एक एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे और उस वर्ड के अंदर हमने क्या रखना है 16 बिट्स को यहां पे रखना है तो 16 बिट्स का मतलब है टू रेस टू पावर फोर आप इस तरीके से भी इसको मेंशन कर सकते हो अब हम बात करते हैं यहां पे एड्रेस रजिस्टर की एड्रेस रजिस्टर का यूज क्या होता है एड्रेस रजिस्टर से हम एक्चुअल में मेमोरी के अंदर डेटा को उठाते हैं मतलब ये जो मेमोरी के अंदर हमने वर्ड्स को रखा हुआ है अब मेरे को लेट से कोई पर्टिकुलर एड्रेस से डेटा को उठाना है वो एड्रेस हमने मेमोरी को देना पड़ेगा कि भैया इस पर्टिकुलर लोकेशन से वर्ड को उठाओ इस पर्टिकुलर वैल्यू से वहां से इंस्ट्रक्शन को उठाओ तो वो कैसे होगा उसके लिए हमें यहां पे एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा और वो एड्रेस कहां पे होगा वो होगा एड्रेस रजिस्टर में और ये एड्रेस रजिस्टर से वो एड्रेस हम किसको देंगे मेमोरी को
डाउनलोड करने के बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके डेटा को फेच करेगी ये एक्चुअल में काम होता है एड्रेस रजिस्टर का तो अगर आपसे पूछते कि वट विल बी द साइज ऑफ एड्रेस रजिस्टर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एड्रेस का साइज क्या होगा हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं देखो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 12, टू रेस टू पावर 12, तो यानी 0 से 11, तो टोटल नंबर ऑफ साइज क्या होगा टोटल साइज ऑफ एड्रेस रजिस्टर विल बी 12 बिट्स सिंपल हम एड्रेस को कितनी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू रेस टू पावर 12, मतलब 12 वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एड्रेस रजिस्टर कितनी बिट का होगा 12 बिट का होगा यहां पे 0000 से लेके 111 कंटिन्यूसली 12 12 1 के बीच में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है देन डेटा रजिस्टर नाम से ही पता लग रहा है डेटा रजिस्टर मतलब जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं मतलब जहां पे हम डेटा को लेके आते हैं अब डेटा रजिस्टर में हम क्या डाल रहे हैं डेटा और डेटा का साइज कितना है यहां पे कितनी बिट्स आ सकती है एक वर्ड के अंदर कितनी बिट्स होंगी एक पूरी लोकेशन के अंदर अभी हमने बताया कि एक वर्ड का साइज क्या है 16 तो भैया 16 बिट्स हो सकती हैं तो टोटल साइज क्या हुआ एड्रेस का 0 से 15 मतलब टोटल साइज ऑफ डेटा रजिस्टर विल बी 16 इस तरीके से आपको यहां पे पूछ सकते हैं और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक पॉइंट है इनको बाद में हम यूज करेंगे कंप्यूटर को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे और कैसे ये सारे रजिस्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं ए से और कैसे ये आपस में बस से कनेक्टेड होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि आपको पता लगे कि कैसे इंस्ट्रक्शन को हम फेच करते हैं कैसे ए एल यू उसको एग्जीक्यूट करता है रास्ते में कैसे डेटा को हम टेम्परेली रखते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पे पता लगेंगे लेकिन ये पॉइंट्स आपको बताएंगे कि रजिस्टर्स होते क्या है कैसे हम उनका साइज जो है वो मेजर करते हैं एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर का यूज यहां पे क्या है एक्यूमुलेटर यूज करते हैं हम इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करने के लिए मतलब एलयू से कोई डेटा आया उसको एक बार हम कहां पे रख सकते हैं एक्यूमुलेटर मतलब इंटरमीडिएट जैसे इनपुट से हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बीच में अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर डेटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है तो हम एक्यूमुलेटर में वो डेटा स्टोर कर सकते हैं मेमोरी से डेटा को उठाया मेमोरी से डेटा को फेच करने के बाद हमने ए को देना है तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं उसको एक्यूमुलेटर में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं तो एक्यूमुलेटर में हम क्या रख रहे हैं डेटा तो डेटा का साइज कितना है हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 16 तो यानी एक्यूमुलेटर भी क्या हो गया 0 से 15 बिट का मतलब टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई यहां पे 16 प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मतलब लेट्स से कि हमारे यहां पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है i1 और i1 इंस्ट्रक्शन है 1000 एड्रेस पे 1000 नंबर एड्रेस पे तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है प्रोग्राम जो काउंटर है हमारे पास हमने इस इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया जैसे ही हमने इस इंस्ट्रक्शन को फेच किया तो ये पूरा एरिया क्या हो गया खाली हो गया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां पड़ी है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी है वन डबल जीरो वन पे वो इंस्ट्रक्शन कौन सी है आई तो यहां पर मेरे पास जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो प्रोग्राम काउंटर हमेशा उस लोकेशन को पॉइंट आउट करता है जहां पर इंस्ट्रक्शन पड़ी है ना कि उसको जहां से इंस्ट्रक्शन हमने उठा ली ये हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है उस पर्टिकुलर एड्रेस को हमेशा स्टोर करेगा तो यानी एट प्रेजेंट करंटली अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो थाउजेंड से तो हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन निकाल ली तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां पड़ी है वन थाउजेंड वन में तो यानी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी वन डबल जीरो वन तो यानी ये बेसिकली पॉइंट क्या बता रहा है कि जहां पर हमारी इंस्ट्रक्शन होगी अब हमने यहां से उठा लिया जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन को यहां से उठाया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी लेट से कहां पड़ी है वन डबल जीरो टू पे तो ये साथ के साथ किसमें चेंज हो जाएगा वन डबल जीरो टू पे तो जहां पे भी आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसका एड्रेस जो है वो कहां पे रहता है प्रोग्राम काउंटर पे तो अगेन मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं एड्रेस क्या यहां पे रख रहे हैं एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां पे पड़ी है उस जगह का लोकेशन उस जगह का एड्रेस और एड्रेस हमने ऑलरेडी बताया कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द एड्रेस 12. तो यानी प्रोग्राम काउंटर भी क्या हो गया 0 से 11 बिट का या जिसको आप सिंपली कह सकते हो कि 12 बिट्स का हमारे पास क्या हुआ प्रोग्राम काउंटर देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो सबसे मेन है बिकॉज हमने एक्चुअल में करना क्या है हमने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है ए एल यू ने क्या करना है प्रोग्राम आपने स्टोर किया उस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट करना है तो मेमोरी के अंदर हमारे पास है क्या जैसा कि हमने वॉन यूम आर्किटेक्चर में डिस्कस किया था स्टोर्ड मेमरी आर्किटेक्चर जहां पे इंस्ट्रक्शन और डेटा सेम मेमरी में हम रखते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो मेमरी होती है उस मेमरी में इंस्ट्रक्शन पड़ी है इंस्ट्रक्शन मतलब लेट्स से इंस्ट्रक्शन का
एल एस बी बिट्स है वो क्या दिखा रही है ऑपरेन मतलब डेटा और यहां पे ऑपकोड क्या बता रहा है ऑपकोड बता रहा है कि क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है मतलब एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपकोड जो है ऑपरेशंस यहां पे होंगे और जो ऑपरेंड है किसके ऊपर काम करना है वो डेटा कहां है वो कहां पे होगा ऑपरेंड के ऊपर तो लेट से कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन में मैं लिखता हूं एड और यहां पर मैंने लिखा फोर तो होगा क्या इसका मतलब क्या बना कि हमने कौन सी जो इंस्ट्रक्शन वहां से उठाई उस इंस्ट्रक्शन में हमने करना क्या एक तो एडिशन करना है और 450 क्या बता रहा है 450 बता रहा है जहां पे ऑपरेंट पड़ा है मतलब जो आपका डेटा पड़ा है वो कहां पड़ा है मेमोरी में लेकिन कौन सी लोकेशन पे 450 लोकेशन पे तो आप 450 लोकेशन पे जाओ वहां से आप डेटा को फेच कर लो तो इंस्ट्रक्शन में जो इंस्ट्रक्शन का पूरा फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शन के पूरे फॉर्मेट में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑपकोड एंड ऑपरेंट ऑपरेंट जहां से आपको डेटा उठाना है वो पर्टिकुलर एड्रेस और ऑपकोड क्या है क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है लेकिन यहां पे एक और चीज मैंने लिखी हुई है दैट इज आई ये जो लास्ट की जो एम एस बी है ना द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक बिट यहां पे हम रखते हैं या तो जीरो या वन जीरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट एड्रेस को और वन रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को इसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया जैसे कि हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं कि जो एड है लेट से मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी एड और यहां पर फोर अब यहां पर अगर मेरे पास जो ये बिट है ये वाली बिट जो एम अगर वो उसकी वैल्यू है जीरो मतलब ये क्या है डायरेक्ट एड्रेस मतलब आप चार 50 लोकेशन पे जाओ 450 पे जाओ वहां पे जो भी डेटा पड़ा है उस डेटा को उठाओ और एक्यूमुलेटर को दे दो उस डेटा को उठा के एक्यूमुलेटर को दे दो तो यानी ये चीज मेरे को क्या बता रही है ये बता रही है एड्रेस जहां पे डेटा पड़ा है और ये बता रहा है डायरेक्ट मतलब उस जगह पे जाते ही आपको आपका डेटा मिल जाएगा लेकिन अगर इसकी वैल्यू हुई वन तो यानी ये क्या है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब आपको पहले 450 पे जाना पड़ेगा 450 पे जब आप जाओगे उस लोकेशन पे हो सकता है वहां पे लिखा है 1002 यानी ये भी ये क्या है एड्रेस अब आपको 1002 पे जाना पड़ेगा वहां पे जाके आपको क्या मिलेगा एड्रेस मिलेगा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैं जिनको हम पूरी डिटेल में नेक्स्ट देखेंगे अभी फिलहाल आपको क्या करना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम क्या कर रहे हैं पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन को यहां पे स्टोर कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन हमारे केस में अगेन जीरो टू फिफ्टीन मतलब टोटल सिक्सटीन बिट्स की हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जिसमें से ऑपरेंट ऑपरेंट क्या है अभी मैंने बताया एड्रेस कि फोर लोकेशन पर जाओ ये पर्टिकुलर लोकेशन पर जाओ तो लोकेशन आपको पता है 12 बिट की है क्योंकि नंबर ऑफ हमारे पास वर्ड्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल 4096 तो 12 यहां पे ऑपरेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी की जो तीन है क्योंकि ये बिट तो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो तीन बिट यहां पे जो बची है दैट इज व्हाट ऑप कोड और वो ऑप कोड क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऐप को करना क्या है कौन सा ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म करना है तो ये बेसिकली यहां पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का फॉर्मेट है और यही इंस्ट्रक्शन जो है वो कहां पे आएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज क्या हो जाएगा जीरो टू फिफ्टीन दैट इज सिक्सटीन बिट्स तो इस तरीके से हम सारे रजिस्टर्स की जो वैल्यूज है जो साइज है वो इस तरीके से हम मेजर करते हैं नेक्स्ट आता है टेम्परेरी रजिस्टर टेम्परेरी रजिस्टर मतलब जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं अगेन यहां पे डेटा स्टोर कर रहे हैं तो यानी जीरो से फिफ्टीन मतलब सिक्सटीन बिट्स का अगेन इसका साइज होगा देन हमारे पास आता है इनपुट रजिस्टर इनपुट रजिस्टर जो होता है वो इनपुट डिवाइस से डेटा उठाने के लिए मतलब आपने की से कुछ टाइप किया तो वहां से डेटा उठा के हम इनपुट रजिस्टर में रखते हैं और फिर इनपुट रजिस्टर से हम वो डेटा एएलयू को देते हैं ये एक्यूमुलेटर में देते हैं तो यानी इनपुट रजिस्टर जो है वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं वो इनपुट कहां से लेता है वो इनपुट डिवाइस से लेता है तो हमारे केस में आप इसको सिंपली एट बिट का ले लो सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको बढ़ा भी सकते हो दैट इज इसका इससे कोई लेना देना नहीं मेमोरी से नहीं कोई लेना देना ये सिंपली जो डेटा इनपुट रजिस्टर से हम इनपुट डिवाइस से ले रहे हैं उसके लिए हम यूज करते हैं और ऐसी आउटपुट रजिस्टर ऑब्वियसली हमने क्या रिप्रेजेंट करना है अब आउटपुट ये कहां से डेटा उठाएगा आउटपुट रजिस्टर उठाएगा जो ए ने आउटपुट दिया अब उस आउटपुट को किसको देना है 
वो आउटपुट को देना हमने आउटपुट डिवाइसेस को लाइक प्रिंटर है स्कैनर है मॉनिटर है तो उसको देने के लिए हम अगेन किसको यूज करते हैं आउटपुट रजिस्टर को तो ये बेसिक हमारे पास रजिस्टर्स हैं जो हम यूज करते हैं लेकिन इनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है ये कैसे सीक्वेंस हम यूज करते हैं और कैसे इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होके डिकोड होके कैसे हम उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहां पे आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं और उनके साइज हम कैसे मेजर करते हैं थैंक यू